ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவை பிரித்தானியர் கைப்பற்றினர் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டியை ஆண்ட கடைசி அரசன் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்கன் காலமானார் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனி அட்மிரல் எட்வர்ட் ஹியூஸ் தலைமையில் இந்தியாவிலிருந்து திருக்கோணமலை நோக்கி புறப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு வட அமெரிக்காவில் தொடருந்து பாதையில் நேரத்தை அளவிடும் குரோனோமீட்டர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ பத்மபூசன் பத்ம விபூசன் விருதுகளை இந்திய அரசினால் அறிமுகப்படுத்தியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதலாவது செயற்கை செய்மதி லூனா ஒன்று சோவியத் தோன்றியத்தால் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோராம் ஆண்டு கிளாஸ்கோவில் உதைப்பந்தாட்ட மைதானம் ஒன்றில் இடம்பெற்ற விபத்தில் சிறுவர்கள் உட்பட அறுபத்தாறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் கிளாலி நீரேரியில் முப்பத்தைந்து தொடக்கம் நூறு பயணிகள் இலங்கை படையினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு கிழக்கு இலங்கையின் திருக்கோணமலை நிலாவளி கடற்கரையில் ஐந்து தமிழ் மாணவர்கள் இராணுவத்தினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு மன்னாரில் இழுப்பை கடவையில் இடம்பெற்ற இலங்கை படையினரின் வான் தாக்குதலில் எட்டு சிறுவர்கள் உட்பட பதினைந்து பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் நாற்பது பேர் படுகாயமடைந்தனர் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு விடுதலை புலிகளுக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் இடையே இரண்டாயிரத்து இரண்டில் கைச்சாத்திடப்பட்ட போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையிலிருந்து வெளியேறுவதாக இலங்கை அரசு அறிவித்தது